Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Man hört immer das Klischee wieder, die Deutschen essen, um zu überleben und sind einfach nicht in der Lage zu genießen, wie etwa ihre französischen Nachbarn. Doch als es bei einer Befragung vor einigen Jahren darum ging, wofür die Deutschen ihr Geld bevorzugt ausgeben, stand gutes Essen ganz oben auf der Liste, gefolgt vom Wohnen, Reisen und Kleidung. Die 12,4 Prozent, die die Deutschen von ihrem verfügbaren Ankommen für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke ausgeben, liegt geringfügig hinter dem Anteil, den die Franzosen dafür bereitstellen, sind aber etwa doppelt so hoch wie jene der Amerikaner. Bei Referat geriet es sich wie folgt. Im ersten Teil geht es um Lieblingsgerichte aus Deutschland. Und dann komme ich zum Thema Regionalküche. Danach wollte ich Streetfood vorstellen. Anschließend ist die Essgewohnheit am Ende. Fasse ich die Präsentation zusammen. Die deutsche Küche bietet viele verschiedene regionale Kochstile und kulinarische Spezialitäten. Traditionelle Speise und Getränke werden dabei ebenso gut gepflegt wie neue Kreationen und Varianten. Ein typisches deutsches Gericht besteht meistens aus Hauptgericht mit Beilagen. Danach isst man normalerweise Süßes und manchmal trinkt man auch Getränk. Erstes wollte ich Chinesen vorstellen. In allen deutschen Gegend steht Schweinchinese mit Pommes Fries oder Kartoffelsalat auf der Speiskarte. Die Vielfalt an Schweizer Variationen in Deutschland ist jedoch unbeschreiblich. Man kann jeden Tag ein neues Geschmackerlebnis finden. Viele Speiskarten bieten Überraschungen. Die Roulade ist auch ein typisch deutsches Gericht. Dünne Scheiben Fleisch werden um ein Stück Speck und Gewürzbuchen gerollt mit Zwiebeln, Senf, Pfeffer und Salz gewürzt. Das Fleisch wird schnell gebraten und dann langsam für eine Stunde gekocht. Ein Saubraten ist ein traditioneller süß saure Schmorbraten mit verschiedenen regionalen Varianten. Rostfleisch, meist Rindfleisch, wird durch mehrtätiges Anlegen in einer Essigmarinade vorbehandelt. Das Fleisch wird dann angebraten mit verdünnter Marinade aufgegossen und über mehrere Stunden geschmort. Kartoffeln, Reis und Nudeln sind drei wichtige Beilagen in Deutschland. Und zwar die wichtigste Beilage ist die Kartoffel. Es gibt sie in vielen Variationen. Zum Beispiel Salzkartoffel. 
und Herr Kartoffeln, Knödel, Kartoffelpuffe und Bratkartoffel und dann Kartoffelpüree. Auch Reis wird besonders zu Fisch und Geflüge als Sättigungsbeilage genommen. Die deutschen Noten sind etwa normalerweise dicker als italienische und enthalten häufig Ei. Nach dem Hauptgericht isst man normalerweise Süßes. Hier nenne ich drei Beispiele. Schwarzwert, Kirschtorte, Berliner Pfannkuchen und Dominosteine. Die Schwarzwerte Kirschtorte, ein typisches deutsches Gericht aus Baden-Württemberg, besteht aus drei Biscuitböden, die auch durch dick Schichten aus süße Sahne getrennt werden. Der Berliner Pfannkuchen besteht aus Hefeteig und ist meistens mit Marmelade gefüllt. Diese wird dann im Feld herausgebacken und vor allem in der Faschingszeit gerne gegessen. Manchmal wird er auch absichtlich mit Senf oder Ähnlichem gefüllt, um anderen einen Streich zu spielen. Dominosteine sind eine Lebkuchen-Spezialität, die eigentlich zu Weihnachtsgebäck gehört. Die Würfel sind aus mehreren Schichten aufgebaut, oben darauf Führungen gibt und dann draußen mit Schokoladen überzogen. Bier in ist in allen Teilen Deutschlands beliebt. In Deutschland gibt es eine große Anzahl von Biersorten, die zum Teil regional, zum Teil aber auch deutschlandweit verbreitet sind. Hier haben wir ein paar Beispiele. Pilsner, Weizenbier, das Essen in Deutschland ist vielfältig. Es gibt verschiedene regionale Spezialitäten mit unterschiedlichen Spezialitäten. Der Nordwesten Deutschlands wird geprägt durch die jeweilige Nähe zum Meer. Praktische Nähe verzehren die Einwohner größere Mengen vom Speisefisch. In München und Bayern ist die Weißost sehr, sehr beliebt. Während man in Schwaben Käsespätzle und Maultaschen gerne isst. Thüringen ist für seine Rostbrauost sehr bekannt. Typisch für die Berliner Küche haben wir auch drei Beispiele. Eisbein, Bockost und Kariost. Überall gibt es außerdem schnell im Boden und Snackbars. So kann man in Stimm schnell eine Braust mit Ketchup, ein belegtes Brötchen, eine kleine Pizza oder einen dünnen Kebab essen. So ein schnell Imbiss ist auch ziemlich preiswert. Das Essen dort kostet nur 2 oder 3 Euro. Bei den Jugendlichen ist Fast Food von McDonalds oder Burger King sehr beliebt. 
Man ist dort gerne oder zum Beispiel eine Hamburg oder Cheeseburger mit Pommes Fries und dazu trinkt man einen Cola. Die Essgewohnheiten in Deutschland sind verschieden. So trinken manche Leute zum Frühstück nur eine Tasse Tee oder Kaffee und dazu isst man Müsli oder Obst. Andere mögen lieber Brot oder Brötchen mit Käse, Wurst, Marmelade oder Honig. Traditionell ist die Hauptmahlzeit des Tages das Mittagessen, das zwischen 12 und 14 Uhr angenommen wird. Zum Mittag essen viele in der Kantine oder in der Cafeteria. Am Abend isst man manchmal warm, manchmal aber nur kalt. Das Abendbrot ist eine meist kleine Mahlzeit, die oftmals nur auf ein paar belegten Brotscheiben besteht. In der letzten Zeit haben die sich wandelnden Arbeitsgewohnheiten dazu geführt, dass viele Deutsche ihre Hauptmahlzeit abend zu sich nehmen. Ab und zu geht man zum Abendessen auch ins Restaurant, aber das Essen dort ist recht teuer. In den vergangenen Jahren hat sich in der deutschen Esskultur vieles verändert. Es gibt unglaublich viele neue Produkte und selbst auf dem Land sind viele exotische Früchte und Gewürze erhältlich. Aber es gibt auch eine entgegengesetzte Entwicklung in der heutigen Zeit. In zu vielen deutschen Haushalten wird heutzutage nicht mehr oder kaum noch gekocht. Warum? Es werden fertige Produkte gekauft, diese kommen in die Mikrowelle und dann fertig. Das ist ein Rückschritt in der kulturellen Entwicklung der Küche. Insgesamt lässt sich aber glücklicherweise eine Tendenz zu besseren Leb Lebensmitteln und gesünderer Ernährung feststellen. Das ist mein Referat und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.